Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de encerramento do mercado, mercado da soja com cotações positivas hoje, é, altas que voltaram a deixar o primeiro vencimento, no caso maio aqui, próximo daquela, daquele patamar dos 14,30, acima desse patamar dos 14,30, né? um patamar que o mercado vem testando já é, há algum tempo, chega nesse nível, acaba realizando, é, mas enfim, hoje se aproximou e se manteve é, nesse nível aí. A gente quer entender o que está dando esse é, perfil positivo para os preços nesse momento e se é uma tendência, né? afinal de contas, a gente tem daqui a pouco o anúncio é, do tamanho da safra americana, a gente tem o andamento é, da colheita aqui no Brasil e o andamento das exportações por aqui, enfim, fatores que ajudam aí a, a precificar a soja no mercado internacional. Nosso convidado hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro. Está tá aqui já o Ginaldo com a gente. Bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Soja ali de novo, de volta nos 14h30, Ginaldo, para o maio. É, é um bom indício? O que está que acontecendo? E por que, que foi positivo o dia hoje? Alex, muito boa tarde para ti, para os nossos amigos e ouvintes. Alex, o mercado vem aí essa, essa semana, ele vai nos 14 35, 36 e volta. Isso aconteceu ontem, antes de ontem, hoje ele segurou, fechou acima dos 14 e 30. Né? É um sinal positivo, é. Mas, na verdade, é se precisa novas notícias fundamentais que não estão acontecendo. O maior comprador de soja fora do mercado, é, a demanda, então, com isso, é um pouco fraca. E aqui no Brasil, os embarques são, depois de todo aquele atraso que tivemos, e atraso de colheita e atraso de embarque, as coisas começam devagarinho a entrar nos eixos. O Brasil deve embarcar esse ano em que pesa as estimativas de 15 milhões de alguns, eu calculo que deve ficar aí mais ou menos com 13 milhões de toneladas embarcadas no Brasil. Se você olhar um belo volume, isso em abril vai se repetir, maio também, depois em junho a coisa tende a diminuir. Então, olhando, Alex, essa questão, por que, que os preços estão acima de 14,30? Na realidade, tem algum fundamento técnico, e também um fundamento da parte fundamental que de oferta e demanda. Por exemplo, os preços do óleo no mercado internacional, o óleo, todos os óleos comestíveis, de um modo geral, o óleo de couza, o óleo de canula, de, 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 meu Deus, o óleo, vamos dizer, de lá Paulo, da Malásia, tudo isso daí, Alex, trouxe, vamos dizer, suporte. Os preços de, de, do, do óleo bateram recorde. O óleo de soja, Alex, chegou aí a quase 56 centos por libra peso. Isso nós estamos falando de é, é, acima de 1.200 dólares por tonelada. Então, o óleo, de um modo geral, ele teve aí uma... uma uma função muito importante no suporte aos preços. Nós sabemos, entretanto, que os preços de, 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 da, da soja têm uma composição mais confortável quando a demanda é por farelo. Farelo em número redondo representa 80% do, do peso da soja, quando o óleo representa 20%. Então, é mais fácil se guardar óleo do que se guardar farelo. Então, nesse momento, a demanda é por óleo. Então, esse óleo, deu, o óleo comestível, deu um suporte à soja e, naturalmente, está é, segurando. Agora, eu não olharia isso aí por muito tempo. O Brasil está colhendo uma safra recorde, os americanos estão começando a plantar a sua safra. Você veja que estados lá do sul, como o Texas, lá embaixo, e a parte do Mississippi, todos aqueles estados ali, a, o plantio de milho está evoluindo muito rapidamente, daqui a pouco eles iniciam no plantio de soja, e você vai dizer o quê? 
é, ah, é um perigo plantar tão cedo isso aqui. Eles estão plantando dentro da janela ideal. Se o clima continuar, porque o que havia a questão de um mês atrás era que o clima poderia atrapalhar e por causa do inverno prolongado. Isso não foi assim e o clima pode ajudar, o clima está colaborando, as chuvas são muito boas no meio oeste, então não, não quer dizer que esses preços vão se segurar acima dos 14 dólares por muito tempo. Pelo menos é isso que eu vejo nesse momento, embora os estoques americanos de soja e grãos de mundial sejam baixos. E você tocou nesse assunto de evolução, né, ou de bom momento para a implantação da, da soja nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho tem número novo aí, né, ou pelo menos a confirmação do tamanho aí de área. É, já sai número de produtividade, a expectativa de produtividade também, Ginaldo? É, dia 31, dia 31, é, nós temos a, a área e eu, se eu não me engano, devemos ter produtividade também. Creio que sim, sim, temos. É muito natural, Alex, que se especule com os números. É, se falou em 92 de milho, 92 milhões de acres de milho. Essa área seria uma área, vamos dizer, até certo ponto, não seria tão, tão confortável, porque se plantou 90,8 agora em 2020, 2021, é, mas pode ir a 93, 94, isso é, é, eu não vejo que seria uma surpresa. A área de soja, que você teve 83,5 plantado em 2020, poderá ir a 90, 90,4. Nós estamos falando aí de uma, um aumento de área de 100 milhões e meio de acres, a sete. Isso quer dizer, se o clima normalizar, eles plantarem dentro da janela o clima normal e uma área de 90 milhões de acres, 90.4, 90.5, e eles tiveram uma alta produtividade na soja, é, a coisa não é bem assim. Lá na frente, eles vão ter uma super safra, uma safra acima, pode chegar acima de 130 milhões de toneladas, vai, vamos dizer concorrer com a safra brasileira, que é de 134, 135, como disse a Conab, como disse o USA também, por aí, mas a verdade é que é uma safra grande, e uma safra grande juntando com a América do Sul, porque você também aqui tinha até aí, então os problemas da Argentina. Ah, não chovia na Argentina, a Argentina vai cair a produção, vai para 44%. Eu não creio que a safra da Argentina, pelas chuvas recentes que tivemos na Argentina, vai cair além de 44, como estava se falando. A Argentina precisa ainda de algumas chuvas é, para poder fazer o enchimento do grão e ainda ter uma safra de 46, 47, por aí. Se essas chuvas vierem, ainda ajudam. Chuvas lá já no comecinho, depois do dia 4, 5 de abril, já não vão mais ajudar na Argentina. Então, a Argentina tá fora da, é uma carta fora do baralho nesse exato momento. Vamos ter que trabalhar com o Brasil e com o clima americano. Nesse exato momento, o clima americano está se ajustando e está indo muito bem. E esses fatores que, como você bem colocou, eram positivos para, as pre... para preços lá atrás, agora estão trocando de lado, né, Ginaldo? Sim, os preços é, que eram importantíssimos, essa composição de, de fatores que compõem, vamos dizer, a, os preços, deixam de ter sua importância agora. Foram importantes? Foram. Mas nesse exato momento, deixam de, 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 de ter sua importância. É isso que eu vejo, Alex. Muito bem. Agora, tem um outro fator que está incomodando um pouco, é, posso até dizer, o mercado, Ginaldo, que é a questão da demanda chinesa. É, o que está que acontecendo com a China? Dá para a gente entender? Dá, dá para entender, Alex. A China comprou, é, se fala aí em 43, 44 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos. Eu calculo, Alex que esse ano a China, pelo seu potencial, nós temos que respeitar uh, também aí a questão da peste suína, né? uh, da, da, da febre. 
É, semana passada teve eventos em Yuli, teve abatimento de, no Rio Amarelo, teve uma série de fatores. Se isso não se alastrar, ficar como está, a China deve importar 104 a 107 milhões de toneladas. Eu vou usar 105, 105 como, como um número razoável. Se eles importaram 44 dos Estados Unidos, 61 milhões de toneladas, meu amigo, é muito pouco para eles é, comprarem aqui na América do Sul. Eles vão comprar com a maior facilidade. Claro que a safra americana vai até setembro, é, vamos dizer, até 31 de agosto, é, esses 44. E o Brasil, a safra brasileira, vai até janeiro. Na realidade, são duas coisas diferentes. Mas fazendo a composição de uma, a saída de uma e a entrada da outra, o Brasil vai exportar aí com segurança 70, 70 e poucos milhões de toneladas para a China e é tranquilo, a China não vai deixar de consumir a soja brasileira que por sinal, por sinal, é 30, são 30 dólares hoje mais barato. A soja brasileira representa 30 dólares a menos do que a soja americana. Nós temos um prêmio negativo, aí 10, 15 centavos, negociou-se até 20, falou-se em 30, mas a realidade do mercado é isso aí, 10, 15, under é, negativo, e tem a, o, o produto americano no Golfo, está 65 over, ou seja, 65 acima. Isso está 30 dólares por tonelada. Então, a soja brasileira, é muito provável que os chineses já compraram o que tinha que comprar nos Estados Unidos e vão seguir comprando aqui, até porque são inteligentes e a soja brasileira é bem mais barata. Então, a ausência da China é porque ela está com a barriguinha cheia, Alex. Essa é a minha opinião. Tem gente dizendo, ah, mas a China não comprou mais nada ultimamente no, no Brasil. Não comprou, não comprou porque ele comprou uma barbaridade dos Estados Unidos e já tinha comprado muita soja aqui no Brasil antes, antes da colheita, antes do, do, vamos dizer, bem antes do Natal, eles já tinham comprado muita soja. Então, eles falam, daqui para frente, vão comprando da mão para a boca. Essa é a minha visão, Alex. Muito bem. Agora, o, o Geraldo, você colocou bem aí essa questão é, da demanda chinesa, esse cálculo de 105 milhões de toneladas aí. E também você pôs uh, na mesa aí essa questão da soja brasileira, nesse momento, ser mais barata. É, agora, o que, que a gente pode esperar da demanda chinesa é, no sentido de fazer estoques? Não só para atender o mercado dela, né? mas você acha que por é, encontrar um produto mais barato no Brasil, ela pode avançar com as compras a ponto de surpreender, Ginaldo? Ela pode avançar com as compras, sim, Alex, mas ela também vai ficar de olho na safra americana, que pode uhum. ir correndo bem. Você veja que existe um spread aí de 2 dólares e uns quebradinhos dentro do contrato maio, julho, julho, se você pegar, com o contrato novembro. Então, ela não vai sair correndo aí para comprar mais soja. Isso é ser, usar inteligência. Usar sabedoria. É, por que, que ele vai comprar soja agora em maio, a 500 e poucos dólares, se ele pode comprar soja lá em agosto, setembro, é, com 2 dólares, por, dois buchos por, por, por é, dois, dois buchos por, vamos dizer, por tonelada. Por que, que ele vai fazer isso? Não vai, Alex, ele vai seguir comprando. Veja o seguinte, é, nesse exato momento, vamos dizer 14 e 30, vamos falar de 14 e 20, menos 10. Nós estamos falando aí de soja a 521 dólares. Se o prêmio continuasse assim, não vai continuar, o prêmio daqui para frente vai subir, porque o prêmio brasileiro, a partir de julho, é outra coisa para compensar a diferenciação que existe do spread da safra velha com a safra nova. Então, o prêmio lá na frente vai subir. Mas vamos dizer que continuasse assim, só o spread de tela é 12 e 30, é, o que que daria? Nós estamos falando aí 
de 451, 452 dólares, vamos dizer, por tonelada, quando na realidade nós falamos de um, uma soja de maio a 525 dólares. É um grande diferencial. Então, os chineses não vão querer comprar soja cara agora para embarcar. Quando? Se ele está embarcando a soja que ele já comprou para abril, já comprou para maio, é... então ele não vai querer comprar soja pagando aí 60 dólares a mais por tonelada. Vai querer? Eu acho que não. Ginaldo, essa Nossa. sua conta foi, foi perfeita, assim. Deu para a gente entender direitinho o comportamento chinês. Isso tudo mudaria, obviamente, se a China é, constatasse algum estresse na safra americana. Daí, sim, ah, né? Sim, senhor. Se eles constatarem um estresse na safra americana, que aí o, o spread se inverte, o maio, vamos dizer, o julho, vem para baixo, porque sai vai saindo de tela, e o novembro começa a subir, sai de 12, vai para 13, vai para 14. Aí, sim, aí haveria uma inversão dos fatores, old crop e new crop. O que é que acontece? Eu vou, no lugar de eu pagar a safra nova barata, eu vou pagar o mesmo preço que a safra velha, eu vou comprar e ele manda brasa no Brasil e vai, vem, e vai fazer estoque. Evidentemente, agora, não tenho dúvida nisso. Agora, Ginaldo, qual que é o real risco do produtor ou para o produtor brasileiro de ficar postergando... É, a venda da soja, de, a soja que ainda não foi negociada. Esse é um risco que ele, ele naturalmente quer correr e vai correr, o risco do clima americano cair, a, a, se normalizar e os preços caírem. Porque se cair, o, não vai cair somente a, a, o maio ou julho, não, vai cair o setembro vai cair o novembro, vai cair o maio do ano que vem, então esse é o risco dele. É, evidentemente, ele, te, ele pode ser compensado com um prêmio melhor devido à diferença de spread, mas o, o risco dele é ele deixar vender soja, vamos dizer, eu vou deixar para vender minha soja no final do ano, eu vou ganhar um prêmio de 100, mais ou menos, eu estou calculando um prêmio de 100, mas eu estou perdendo 200 em tela, ou seja, porque está 2 dólares, 2 buchos por, por, é, a menos. O que, que vai acontecer? Se a safra vier normal nos Estados Unidos, esse preço de 12, 20 que está lá para o contrato de novembro, pode vir para 11, pode vir para 10, esse é o risco dele. Se uma safra se normalizar lá na frente, isso poderia acontecer. Agora, nesse exato momento, não é isso que está se vendo. Tem todo o clima pela frente, o plantio recém começou, eles começaram a plantar essa semana, a gente viu no Texas 38%, 25% lá no Mississippi, na Geórgia estão plantando, eles vão subindo com milho, por enquanto. Só já devagarinho, até o começo de abril, eles vão começando a plantar do sul para o norte. Então, até chegar lá no meio oeste, vai demorar aí, vamos dizer, 40 dias ainda para que o plantio chegue lá. Então, meus amigos, é preciso ficar de olho, com os dois olhos abertos, porque se o clima se normalizar nos Estados Unidos e eles plantando dentro da janela, que nós chamaríamos uma janela ideal, os preços lá na frente não necessariamente vão subir e poderão, inclusive, cair com a safra americana mais alta. Mas é muito pertinente essa sua colocação, Ginaldo, é porque nem, é, nem todo o desenvolvimento da safra americana tem um clima dentro da normalidade. Tem sempre aqueles momentos de estresse né, que, que trazem oportunidade de negócios, né? Perfeitamente. O mercado, é, vamos dizer, o, 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 durante o plantio sempre ocorrem fatos que sempre causam algum estresse, que você sempre pode sair de uma posição, vender com um lucro e tal. É preciso ter calma. Agora, depois da safra, aí você já tem o um efeito é, definitivo. Então, eu prefiro que o produtor leve isso em consideração que hoje 
ele está tendo uma diferença entre safra velha e safra nova de, de 50 e tantos dólares por tonelada. Então, é, isso representa, vamos dizer, que fosse 60 dólares por tonelada, nós estamos falando de, de acima de, 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 três, de, de 4 uh, dólares por saco, 6 dólares por saco. E daí, meu caro, como é que você vai fazer? Bom, pelo que eu estou entendendo, então, se tiver oportunidade, vende. Se tiver oportunidade, vende. Vai fazendo uma média. Eu sei que o produtor não vai fazer isso, porque ele está tranquilo. O Brasil vendeu aí, Alex, é, 63%, 64%, 66%, 65, talvez, no máximo. Ele tem 35% na mão, que ele pode seguramente fazer jogo, isso daí é uma moeda, é uma poupança. Ele não vai querer vender, ele vai guardar essa poupança e vai vendendo da mão para a boca à medida que ele vai precisando. Mas não pode confiar que ele fez um preço médio bom e ele agora vai vender a soja muito melhor. Não, não é isso. Pode acontecer que ele venda a soja dele muito pior. Para começar, ele tem 2 dólares de spread, 2 dólares por bucho, esses 2 dólares por bucho vai representar 50, quase 60 dólares por saco, é, por, por tonelada. Nós estamos falando de 36, aí você pega a diferença e coloca aí, talvez uma, uma vamos dizer, um ganho é, de, de prêmio, mas mesmo assim você sai no prejuízo, então tem que tomar muito cuidado. Bela dica, Ronaldo. É, enfim, o produtor tem que entender quais são os possíveis cenários que ele tem pela frente e a, aproveitar as oportunidades que o mercado trabalha aí com alta. E aqui a própria, a, a própria questão do câmbio no Brasil também é, é, é um parâmetro aí de oportunidade ou não, né, Ginaldo? Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, né? Dólar 5,60, Alex, é uma bela... É, vai esperar que o dólar vai voltar de novo, bater lá na casa... Seis. ...político, é, lamentavelmente desastroso, que não é bom nesse momento para o país, mas o agronegócio... É a única coisa no Brasil que está dando 100% certo. Vamos fazer certo e isso o produtor sabe fazer e sabe levar. Uma outra coisa, Alex, que está prejudicando e prejudicou muito, prejudicou talvez o produtor também, mas as trading estão sendo altamente prejudicadas. Quando eu falo as três, eu estou falando do comerciante, estou falando da trading, estou falando do esmagador, estou falando do... Nós tivemos um aumento brutal de frete. É, eu, é. eu não quero fazer aqui projeções, mas, meu amigo, é, esses caras, os diretores de logística, os gerentes de transportes dessas tradings, devem estar com a mão na cabeça sem dormir, porque o aumento não foi de... 30%, o aumento foi de 70%, alguns lugares até 100% de aumento de frete. A mesma coisa, é, você sabe que o frete marítimo também subiu uma barbaridade por, as, por questões do Covid e que isso influenciou no prêmio brasileiro negativo. Esse, é, vamos dizer, frete interno aqui, ele serviria para compensar alguma, alguma perda, mas o foi tão violento com o atraso da colheita, juntou tudo. Hoje está se recebendo soja, eh, que era para entregar no começo de fevereiro. Essa soja tem um custo eh, e está deixando essa turma de cabelos brancos, cabelos eh, parece que viram almas né, do outro mundo. E esses elementos estão naturalmente, me imagino eu, que durante muitos anos militei como executivo em, em multinacionais e sei o que é que eu diria, o que é que eu dizia para o meu gerente de logística, meu diretor de logística, olha, segura isso aí, não faz isso aí que vai vai representar em prejuízo. Hoje o frete está comendo, não somente o lucro, está dando prejuízo para muitas empresas que não se 
vamos dizer, tomaram conta, não levaram com em consideração esse aumento brutal do frete brasileiro, é, o frete sim. interno brasileiro. É. E como você bem colocou, frete interno, rodoviário e o marítimo também, uma conjunção aí negativa pressionando a a rentabilidade né, da, dos compradores aí nesse momento. Com certeza, com certeza, meu caro. Muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, Ginaldo, Sonha mais uma vez. Alex. Um grande abraço a, a, a ti, para ti, para toda a turma aí, aos nossos ouvintes aí, um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, Ginaldo, abraço para você. Um abraço, obrigado. Está aí, Ginaldo de Souza, lá da Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, Ginaldo fez várias contas aí, e acho que ficou bem claro o que ele quis dizer, né? Nesse momento, a gente tem ainda uma soja valorizada em função da é, oferta apertada que tem no momento. Ele converteu lá os valores de tela, obviamente. A soja hoje é, tem um valor aí de 525 dólares por tonelada. Quando a gente joga isso para o final é, do ano tem uma diferença na tela aí de 2 dólares por bushel, o que representa em toneladas 452 dólares, é, portanto, uma diferença aí significativa de 70, mais de 70 dólares entre o que está sendo negociado agora e o que vai ser negociado com a entrada da safra americana. E se a safra americana se confirmar grande, positiva, se tudo der certo com a safra americana, esses preços lá na frente... É, não vão é, ajudar aí o produtor brasileiro que resolver esticar muito as suas vendas. Então, precisa ter alguma atenção e percepção na hora de vender e ir participando de possíveis altas, aí, principalmente nesse momento de mercado climático, mercado tenso né, lá em Chicago, em função de dúvidas em relação ao desenvolvimento da safra americana. Bom, diante dessas informações, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí o maio, 14 dólares e 32 centos por bushel, 9,5 de alta. Julho, 14,21, 9,75 de alta. Setembro, 12,79, alta de 6,25. Novembro, 12 dólares e 28 centos por bushel, alta de 4 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Para o milho... 5,53, alta de 2 pontos, para julho 5,37, alta de 3, setembro 4 dólares e 86 centos por bushel, alta de 0,75, dezembro 4 dólares e 69 centos por bushel, no caso de dezembro houve uma queda aí de 0,75. Vamos ver também o trigo, trigo no vermelho hoje. Lá é, em Chicago, maio fechou a 6,24, queda de 10, julho 6,18, queda de 7,5, setembro 6,18, queda de 5,75 e dezembro 6 dólares e 24 por bushel, uma queda de 5,5 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e audiência. 